இந்தியா கிளேட்ஸ் ரசிகர்களே வணக்கம் என்னங்க நானே நரைஞ்சிக்கிறேன் தானே பார்க்குறீங்க படம் பார்த்த உடனே நான் அந்த கேரக்டராகவே மாறிடுவேன் இப்போ ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் திரைப்படம் சாரி அரைப்படம் அந்த படத்தை பார்த்த உடனே எனக்கும் யாரையாவது அரையணும்னு தோணுச்சு யாருமே பக்கத்தில் வரல நானே என் அரைஞ்சிக்கிறேன் என்ன படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லிட்டா ஜிகிர் தண்டா ஜிகிர் தண்டா படத்தில் இவ்வளோ வயலன்ஸ் இருக்குது யாராவது யாரையாவது அரைஞ்சினே இருக்காங்க பட் ஸ்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபிலிம் வித்தியாசமான ஒரு அட்டம்ப்ட் ஒரு ஃபிலிம் டேரக்டராக வராரு ஆகணும்னு பார்க்குறாரு சித்தார்த் ஹீரோ சித்தார்த் அவர் ஃபிலிம் டேரக்டராக என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும்னு பார்க்குறாருன்னா ஒரு டானுடைய சப்ஜெக்ட் ஒரு பயோபிக் எடுத்தால் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு பிளான் பண்ணும்போது அந்த டானை தேடி மதுரைக்கு போகிறார் ஸோ அந்த டானை தேடி போகும்போது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது எக்ஸஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல் டான் அவருடைய ஃபுல் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி டேட்டாலாம் ஓனோம்னா என்ன பண்ணலாம் எப்படி ஹவு டு கோ அபவுட் இட் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக கூடவே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க அந்த ஃப்ரெண்டோட உதவியோட சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டானை அக்சஸ் பண்ணுறாரு அந்த டானை அக்சஸ் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த டானுக்கே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வருது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளை என்கவுண்டரில் போட்டு தள்ளிடுவாங்க யார் போலீஸ் மட்டும் இல்லை கூட இருக்கிறவங்களே இல்லை பப்ளிக்கில் இருக்கிற யாராக ஒருத்தர் கூட என்கவுண்டரில் போட்டு தள்ளிடலாம் ஏன் இவனாக இருக்கும் ஏன் இவனாக கூட இருக்கலாம் ஏன் நானாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்லாம் அந்த தாதா பயந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் கதையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆஹா ஃபிலிம் டேரக்டராக இவரை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு இவர் போகிறாரு இவர் நிறைய இன்புட்ஸ்லாம் கேதர் பண்ணுறாரு இந்த சமயத்தில் டானுக்கு வேவு பார்க்குறாங்கன்ற ஒரு பயம் இருக்குது அப்போ இந்த டான் வசஸ் இந்த ஹீரோ அப்படி இன்டர்வல் ஸ்டேஜ் கிட்ட அப்படி போகும்போது டான் கண்டுபிடிச்சிட்றாரு ஆஹா இவன் தான் போலீஸுக்கு பதில் பப்ளிக்குக்கு பதில் வேற யாரோ ஒரு எதிரிக்கு பதில் ஒருத்த வந்திருக்கான்ற ஆங்கிளில் படத்தை எடுத்துன்னு போயிட்டு செகண்ட் ஆஃப் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆ இதே கிரைம் டைப்பில் தான் போக போகிறது ஸோ இந்த ஃபிலிம் டேரக்டர் வர்சஸ் அந்த டான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஆ கண்டு பிடிச்சிட்டீங்க நினைக்கும் போது கார்த்திக் சுப்ராஜ் டேரக்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்விஸ்ட்டை செகண்ட் ஆஃபில் கொண்டு வராரு அது என்ன ட்விஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆ பையன் கதையை சொல்லி அப்படின்னு உங்களுக்கு கோவம் வரும் அதனால் கூடிய மட்டும் அந்த ட்விஸ்ட்டை சொல்லாமே இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லினே வரேன் ஆரம்பத்தில் இந்த ஃபிலிம் டேரக்டர் அந்த டானை மீட் பண்ணணும்னு போகும்போது எப்படி இந்த டான் கிட்ட ஸ்ட்ரைட் ஆக்சஸ் இல்லை ஆனால் அந்த டானை சுற்றி இருக்கிற கைத்தடி அவங்களுடைய அடியாளுங்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்கள ஒவ்வொருத்தரையாக பிடிச்சி இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய கிரேசி மோ நாடகம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மேரேஜ் மேடுன்னு சொல்லணும்னு பார்த்துருப்பீங்க அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணணும்னு இருச்சு அந்த மாது பாலாஜி கேரக்டர் வந்து அந்த பொண்ணுடைய அப்பா தாத்தா அண்ணன் தம்பி எல்லோரையும் அவங்களுக்கு என்னென்ன வீக்னஸோ அந்த வீக்னஸை டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளோஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த டைப்பில் அந்த ட்ராமா டைப்பில் எப்படி எப்படி கூட இருக்கிற அடியாளுங்கள்ட்டெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறான்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் கேஷ்வலாக போகுது செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்விஸ்ட் இருக்குது அந்த டான் இவரை தீர்த்து கட்ட போகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது நீங்கள் யோசிக்கும்போது அங்கே தான் டான் வேறு ஒரு வலையில் விழுறாரு அது என்ன வலை இவர் ஃபிலிம் டேரக்டர் இதுக்கு மேலே நான் எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலுநாயக்கர் படம் பார்க்க போகிறீங்க ஆரம்பத்துலேருந்தே வேலுநாயக்கர் கிரைமில் இருக்கார் நல்லது பண்ணணுன்ட்டு நிறைய கிரைம்ஸ்லாம் பண்ணுறாரு அப்போது அங்கே சினிமாக்காரங்க போயிட்டு வேலுநாயக்கர் கிட்ட மாட்டிண்டு வேலுநாயக்கர் அவனை தீர்த்துடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை ஒரு பாஷா ஃபினிஷிங் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சின்ன வீக்னஸில் அவங்களே இங்கே மாட்டினா அப்படின்னு ஒரு சின்ன க்ளூ தான் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு மேலே நான் அவங்களுக்கு எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படி செகண்ட் ஆஃப் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்விஸ்ட்டோட போகுது பட் இதெல்லாம் பாசிபிளா சார் ஒரு டானுடைய லைஃப்பில் இப்படி இதெல்லாம் பண்ணுவாரா ஒரு டான் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் டேரக்டர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அது பாசிபிளாக இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம் பட் ஒன் செவன்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களை எங்கராஸ்ட்டாக பார்க்க வைக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் இந்த கதையில் ஹீரோவாக வர சித்தார்த்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்கோப் கிடையாது இதில் ஆக்டிங்கில் ஒரு நார்மலான ஒரு அப்கமிங் ஃபிலிம் டேரக்டராக போய் ஒரு டானை மீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ரோல் தான் அப்பப்போ லக்ஷ்மி மேனனோட அப்படி கொஞ்சம் லவ்வு டுவேட் கூட கிடையாது ரொம்ப பெருசாக அப்படி இப்படி ஜஸ்ட் கிளான்சஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது லவ்வை சொல்லாமல் சொல்கிறது அப்படி தான் வழக்கம் போல் லக்ஷ்மி மேனன் அப்படியே அந்த பூர்வத்து மேலேருந்து அப்படி பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் நார்மலாக பார்க்குற அளவுக்கு அப்படி பூர்வத்து மேலேருந்து அப்படி சித்தார்த்தை பார்க்குறாங்க பட் இந்த லவ் ட்ராக் ரொம்ப பெருசாக சர்ஃபேஸ் ஆகலை
கம்மிங் டு மியூசிக் சந்தோஷ் நாராயணன் அவருடைய ஸ்டைல் பிராண்ட் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இந்த கிட்டார் ட்ரம்ஸ் ட்ரிப்பிள் காங்கோ அதெல்லாம் வர மாதிரி அவருடைய தனி ஸ்டைல் ஆஃப் ரீரெக்கார்டிங் அண்ட் சாங் கம்போசிங் ஒன்று இருக்குது இந்த டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவருடைய செகண்ட் ஃபிலிம் இது ஸோ ஒரு கிரைம் சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த கிரைம் செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் காமெடியாக அப்படி ஒரு மாறுது ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ரியாலிட்டிக்கு இந்த விஷயம் ஒத்து போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் ஹாஃப்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயே பார்த்தா கூட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் நார்மலாக க்ரைம் நடக்கிற இடத்துலலாம் அங்கே பக்கத்தில் எப்படியாவது அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் தான் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் இந்த கதையில் போலீஸ் ஸ்டேஷனே கிடையாது போலீஸ்காரங்களே கிடையாது ஒரே ஒரு போலீஸ் அப்படி வந்துட்டு அப்படி போகிறார் அவர் கூட ஐ திங்க் யாரோ ராங்காக ஷூட்டிங் பார்க்க வந்திருக்காரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஃபீல்டு அவுட்டுன்னு சொல்ல மறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து போகிறார் மற்றபடி மொத்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் காக்கா ஓஷ் எல்லாம் எல்டிசியில் போயிருக்காங்க இந்த ஊரில் யாருமே இல்லை அப்படி ஒரு ஊர் இருக்குமா அப்படி டான்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டாமினேட் பண்ணினே இருக்காங்களே மதுரையில் எந்த ஏரியாவில் அதுன்னு எனக்கு தெரியல எங்கேயுமே போலீஸ் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் காதில் பூ சுற்றுற விஷயங்கள் நீங்கள் லாஜிக்கெல்லாம் அப்படி ஓரம் கட்டினோம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்னு நினச்சினா அந்த லாஜிக்கெல்லாம் விட்டுருங்க ஸோ படத்தில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு மெயின் லீட் கேரக்டர் சித்தார்த் லக்ஷ்மி மேனன் அண்ட் சிம்மா பற்றி சொன்னேன் கூட ஃப்ரெண்டாக வர கருணா அவரும் நல்ல எக்ஸ்ப்ரெசிவாக நைஸு அவர் அங்கங்கே அடிக்கிற ஒரு பதட்டத்தில் அடிக்கிற டைலாக்கெல்லாம் நல்ல லாஃப்டர் இருக்குது தியேட்டரில் நூற்றி எழுபது நிமிஷத்துக்கு எங்கராஸ்டா கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காரு இது ரொம்ப நாவலான அட்டம்ப்டு நான் திருப்பி சொல்லணும்னா கிரேசி மோகன் ட்ராமா தான் சொல்லணும் கிரேசி தீவ்ஸ் அண்ட் பாலவாக்கம்னு ஒரு ட்ராமா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வந்து பாருங்கள் அந்த ட்ராமா வந்தபோது அதில் எப்படின்னா மூணு திருடங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலிக்குள்ளே மூணு திருடங்க வந்துட்டு மெரட்டலான்னு வருவாங்க ஆனால் மெரட்டலான்னு வந்துட்டு அவங்கள அந்த இன்மேட்ஸ் மெரட்டின்னு இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் சந்தியா வந்துடலாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் திருடன் அவர் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர் வந்து பய பயமுறுத்தின்னு இருப்பார் ஸோ அவங்க வந்து அடிமையாகிடுவாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மூடர் கூடம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த காமெடியான கிட்னாப் படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த டைப்பில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இப்போது நூற்றி எழுபது நிமிஷம் படத்தை எப்படி கொடுத்தாண்ணே இதை வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து கிரைமாகவே சீரியஸாக ரியாலிட்டியில் போய் பார்க்குறதா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக காமெடி நினச்சி லாஜிக்கை மறந்துட்டு பார்க்குறதா அப்படின்னு தெரியல ஸோ சி சினிமாங்கிற சீல இங்கே ஒரு ரெண்டு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இதை கிரைமாக பார்க்குறதா இல்லை காமெடியாக பார்க்குறதான்னு எதுக்கு இந்த சீயும் வேணாம் இந்த சீயும் வேணாம் சினிமாவாக சினிமாவாக பாருங்கள் ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருக்கும் வெல் டன் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இட் குட் பி எ ட்ரெண்ட் செட்டர் அதுதான் என்னுடைய வேர்டிக்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த சினிமா விமர்சனத்தில் சந்திக்கிறேன் டியர் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆஃப்லேட் நிறைய பேர் செலிபிரிட்டிஸே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்களை பற்றி இப்படி ராங்காக சொன்னீங்களா நீங்கள் இப்படியா சொன்னீங்க நீங்கள் சொன்னதாக சொன்னாங்களே அப்படின்னு நிறைய பேர் ட்விட்டரில் படித்ததாகவும் இல்லை நெட்டில் கேள்விப்பட்டதாகவும் நிறைய விஷயங்கள் கிட்ட சொல்கிறாங்க ரொம்ப கிளியராக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அன்னன்னைக்கு வர கரண்ட் அஃபேர்ஸை பைட்ஸ் டைப்பில் ஒரு வைஸ் கிராக்ஸ் டைப்பில் அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் என்னுடைய வேலை ஆனால் ட்விட்டரில் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியாது ஏன்னா இருந்த ஒரு ஜுஜுபி ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டையும் நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு ஸோ சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸில் இன்டராக்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி எனக்கு கிடையாது இது வரைக்கும் நான் யாரோடையுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஐ மேட் இட் வெரி கிளியர் டு மோஸ்ட் ஆஃப் த செலிபிரிட்டிஸ் தட் ஐ ஹவ் நத்திங் டு டூ வித் இன்டராக்ஷன் மெஞ்சி போனால் ஒரு பைட்டை போஸ்ட் பண்ணுறதோட சரி யாருக்கும் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது கிடையாது பட் என்னுடைய பேரில் நிறைய பேர் இம்பர்சனேட் பண்ணி இதை நான் சொன்ன மாதிரி நிறையா வியூஸை சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ தயவுசே அதை நம்பாதீங்க ஃபிலிம் ரிவ்யூ ஃபார் இண்டியா கிளிட்ஸ் அதாவது கஷாயம் வித் பாஸ்கி அதுலேயும் சினிமாவை பற்றி எனக்கு படுற மனசில் படுற ஒப்பீனியன்ஸை சொல்கிறதோட சரியை தவிர இன்னொருத்தருடைய பர்சனல் லைஃப் பற்றி இல்லை பர்சனல் கமெண்ட்ஸ் அடிக்கிறது எனக்கு என்றைக்குமே பழக்கம் கிடையாது ஏதாவது சொல்லணும்னா அந்த ஆக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு நேரம் சொல்லிடுவேன் இதுதான் நான் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம்ட்டு ஸோ என் பேரில் வர ஒப்பீனியன்ஸை அது ட்விட்டராக இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் எதையுமே நீங்கள் நம்ப வேணாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை கஷாயம் வித் பாஸ்கி மாதிரி திதிப்போ கசப்போ நானே